阴染村到底是什么来头？今天跟铁子们聊聊大蛇丸一手创立的反派阵营阴染村。有关阴染村的信息最早出现于《火影忍者》三十九话。只见咱们的金牌影帝要斯都拿个角色卡花式忽悠小孩，称阴染村呢是一个刚成立没几年的小忍村，并没有什么具体情报。然而事实真的是这样吗？阴染村到底是啥时候成立的呢？作为阴忍村的骨灰级元老，妖斯都可以说是大蛇丸坐下第一助手。早在大蛇丸吸纳都时，关于创建忍村的宏大蓝图就已经有所眉目。都也是大蛇丸诚邀一起实现梦想的第一人，因此阴忍村的建立时间可以从都的年龄推断。根据战争书记载的时间线，都刚进入孤儿院的时候，是他变身成龙哥前的十八年，也就是六岁。此后，都拢共在孤儿院生活三年，又上根组织打工五年。等加入大蛇丸麾下时，都的年龄应该是六加三加四十四岁。由于众人考试时都十九岁，算下来已经跟大蛇爷混了五年。而阴忍村又是都加入之后创建的，所以截止到中人考试时期，阴忍村最多也就成立五年而已，确实是刚成立没几年的小忍村。咱都这话说的并没啥毛病，但就是用的这句话，都被几个自视清高的阴忍一顿暴揍。呃，你们知道你们惹的是村长二把手吗？你们每个人都不懂我，而且倒退一下子，都总共跟大蛇丸混了五年，正好也是符合都前期设定中四年参加其次中人考试的说法。那、嗯、咱们都的啊，几乎可以说是前脚刚加入隐隐级，后脚就跑木业当万年下人老窝底下了。那让这些炮灰这么有自豪感的隐忍村，到底是啥呢？屯呢？阴忍村位于田之国境内，这田之国与火之国北部接壤，整体是属于一个鸟不拉屎的小国。原著对这个国家不能说是惜墨如金吧，基本上就是没什么戏份。而位于其中的阴忍村，众所周知，其实就是个蛇洞，是一个建在地下的迷宫。不过麻雀虽小，五脏俱全嘛。别看咱们阴忍村就这么大点人家的内部设施可是相当完善。医疗方面，咱们有演技最好的大夫药师都；管理方面，有最擅长坑蒙拐骗的村长大蛇姨。至于村民们，除了几个管理人员，其实人等大多都是吃大碗牢饭的。大蛇丸抓来做人体实验的壮丁。除了阴忍村老宅之外，大蛇丸还在各国境内违章大建，比如位于曹隐村的天地桥附近，就有大蛇丸的另一座迷宫，只不过被佐助一个起床气给掀了。起床了！大早上的，你叫啥呀？你个傻逼！另外，在东部、南部、北部等地也都有大蛇丸建造的实验基地。正所谓“狡兔三窟”，这是你以为的阴忍村，而这是事实上的阴忍村。不过很可惜，大蛇丸耗尽毕生精血所创立的阴忍村，本质上不过是到处坑蒙拐骗来的倒霉孩子。自从大蛇丸一不小心拐了个爹，阴忍村的寿命也就随之进入了倒计时。随着大蛇丸的两次下线，名噪一时的阴忍村也就此烟消云散了。原本还有个敬业的乡邻愿意坚守岗位，结果却由于沉迷二柱子的美色，当场就走不动道了。那基地里。被关押的试验体也全都让水月给放跑了。从建立到解散，阴忍村的寿命还没撑过十年，直到后来四战结束，大蛇丸洗心革面开始做人，阴忍村这又才重新发展起来。那么，如此传奇般的阴忍村究竟有哪些有头有脸、有名有姓的忍者呢？对于忍者们的籍贯，公认说都有明确的标注，阴忍村的符号标记为阴符。不过，由于阴忍村并没有忍者学校，因此也没有对应的下忍，阴忍们的职业统一标注为横杠。对于其中的村长大蛇丸和副手钥匙刀，咱就不多叨叨了。本期介绍的主要是龙套们：萨克登，阴忍炮灰里为数不多拥有回忆加持的龙套，能力是从手掌的风洞中射出超音波与气压，据说拥有可以破坏岩石的力量，那当真呐是可怕之极呀！萨克和队友在中人考试上那是拽的一批，不仅欺负在阴忍二当家原地呕吐，甚至连因陀罗转世都要揍，不愧是六道托斯之下的第一人。不过没关系啊，我这哪会出手？金锤。中人考试时期的阴忍一枝花，人美声甜，擅长使用声音幻术和千本，曾因嫉妒小英的长发而耗人头发。不过坦白说呀，好像是金的头发更长吧。另外就是咋呢？金的名字跟他的两个队友萨克登和托斯真之间还有典故，他们仨的姓氏分别代表了听小谷的三个部分。金的命运也是同样龙套，最后跟萨克一起被大蛇丸用作绘图转生的祭品，直接就给祭了。托斯真三人组中的小外脖，个性残忍好战，擅长使用声波攻击，在死亡森林险些干掉没脱负重的小李，算是职业生涯的巅峰了。一度被路人认为是三人中最强的，也是三人中唯一通过第三场的预选赛的人。然而所谓阴忍不过炮灰，最后因为深夜挑衅吴爱罗，走得很安详，像有病似的。我信你跟我俩开玩笑呢。赤洞凯。药师都小队成员虽然跟都佩戴同款木叶护额，但真实身份是阴忍间谍，能力是可以吸收对手的查克拉。赤洞凯在阴忍村的职位甚至犹在都之上，不过实力嘛，很荣幸成为预选赛的第一位输家。尽管赤洞凯在原创里甚至有击败战神智乃的神话，但很快就被智乃扳回一局。总之是一点便宜没占着就完了。
。健美城，幼四都小队另一位成员，拥有大四湾同款软质改造的身体，任何部位都可以柔软弯曲。虽然感觉貌似没有背化之术好用哈，不过毕竟是战斗嘛，还是有机会出奇制胜的。只可惜健美城队上的是看九郎，那时候的看九郎逼格还是很高的，而是后来呀就剩嘴遁了。换游玩。阴忍村吃捞饭的倒霉孩子之一，更倒霉的是，由于大蛇丸的身体日渐不行，撑不到新容器抵达，只好用幻游丸凑合了一个 CD 的时间。该说不说啊，这小伙长得还挺水灵，漫画里的颜值简直直逼主角啊！下面是阴忍四人众。自然都是大蛇丸手下最信任的精英，成功移植咒印，并且能开启到咒印二，全员擅长使用结界术。自然在木叶崩坏计划中使用的四子炎阵，就连暗部也只能在一边吃瓜看热闹。鬼童丸。被刀杀完，施加咒印的四人众之一，而且还是其中的自斗灵，战斗智商高，而且贪玩，能力是使用秘术吐丝，整体表现出的实力很强，被公认书评价为四人组中比较能干的技巧派。不过显然吧，还是没有前期大舅哥能干，最终被宁次干掉。左近右近。一对关系好到穿一条裤子的好兄弟，平时出镜的主要是弟弟左近，哥哥右近，大部分时候都在睡觉。虽然说单人 PK 吧，二 v 二这么安排也算比较合理，但这兄弟俩匹配一人一小狗，多少有点欺负人了。最后被看九郎的乌鸦黑衣组合扎成了筛子。另外，这哥俩的寄生术名叫寄生鬼坏之术，是一种血迹献祭，后背兜一针透血，在身体里加入了阴人五人众全员，甚至连大蛇丸都给筛里了，画风是逐渐变态。多有野。阴忍四人众里唯一的妹子，擅长使用幻术和通灵术，长相甜美，但出手却十分狠辣。使用笛子战斗，可以用笛声施展幻术，还可以用声音操控三鬼战斗，一度将鹿丸逼入了绝境。结果被美女救英雄的手狙两扇子就给送走了。次郎房。四人众中的力量型擅长使用土盾，虽然本人个头很大，但遇上了能物理变大的丁次，也算是棋逢对手。最后被一日三次、一次一律的丁次击败。军马旅。严格来说，阴忍四人众其实是五人众，其中移植了地之咒印的巨马吕是五人众之首，拥有血迹仙界尸骨脉，实力比另外四个加起来都强。而且巨马吕是大蛇丸的救济天狗，自愿现身给大蛇丸当容器，简直是转生的完美对象。然而很可惜，前期设定太强的，最终结果不是封号就是鸡鸡。巨马吕由于家族血统的原因，也不知道具体是缺钙呀还是增生什么的，总之是只活了十五岁就病死在沙场了。江林。眷威一族的后裔，祖籍为倭之国。由于倭之国覆灭，江林和母亲颠沛流落到草隐村，后被大蛇丸看中，就给领到自己实验基地当小领导去了。国土，江林管理的南方基地实验体之一，是第一个发现佐助和水月闯入的人。漫画造型为长发，手鹤，南方基地的另一个实验体，个性相对怂包，不相信大蛇丸能被佐助这种人干掉。手鹤的漫画造型和动画也有一定出入，不过咱就说啊，这手鹤这名字是认真的吗？红莲又是一个随意取名的角色，和 TV 出现的另一位大蛇丸部下重名度百分百。红莲是北方基地的试验体，被移植了咒印之力，结果人家咒印本印黑梗牢里边待的好好的，他倒是先安耐不住了，刀了看守，直接越狱了个屁的了。结果是捂着半天，让佐助一刀给秒了。虫武，大蛇丸古的咒印的来源，由军马吕亲自招安的试验体。虫武是自愿关在大蛇丸基地的，目的是为了避免咒印暴走伤害更多的人。关于虫武和香林的身世经历，在之前的蛇小队专辑里已经有情节介绍了。这里呢不多赘述。另外，水月和佐助的习惯分别被标注为雾隐和木叶，因此这俩人严格来讲，并不算是阴忍村的在编人员。亚燕，另一个越狱的咒印实验体，没有什么戏份，被水月一刀甩墙角去了。柱子。也是越狱的咒印实验体之一，被佐助干完之后，忍不住夸了一句：“你好强啊！”龙氏已经被干趴的实验体之一，本来老实人呆着吧，还能留条活路，结果这小子没事找事，竟然挑衅水月。你看，本来水月被香林耍了，内心就很不爽，就这小脾气能忍？趁佐助没注意，直接就给摁了。OK， 以上就是大宇搜集到的原著里边关于阴忍村的资料，以及村内出现的有名字的忍者。感谢各位铁子对本期视频的支持和收看。如果有疏漏的地方，欢迎各位铁子补充。最后，希望大宇不要忘了点赞、收藏、收藏、点赞，动动小手点个关注，我们一起干算。那咱们下期视频再见，拜拜。